శ్రీ విష్ణు రూపాయ నమ శివాయ మనం వేలూరు స్వర్ణాలయంలోకి వెళ్తే అక్కడ ఒక పెద్ద స్టార్ షేప్ లో నడిచి అప్పుడు అమ్మవారి దర్శనం చేసుకోవాలి అంతే కదా అది హెక్సాగ్రామ్ అంటాం మనం అంటే షట్కోణం ఉన్న స్టార్ లాగా ఉంటుంది అనమాట అందులో దాదాపు మీరు వన్ పాయింట్ వన్ కిలోమీటర్స్ నడిస్తే అప్పుడు అమ్మవారి దర్శనం చేసుకోవచ్చు కొంతమంది ఏమిటండి బాబు ఇంత నడకెందుకు అసలు అమ్మవారి దర్శనం చేసుకోవడానికి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి చేసుకోవచ్చు అనుకుంటారు కదా దాని వెనకాలే శక్తి అమ్మ థాట్ ప్రాసెస్ ఉంది అది ఏమిటి అనేది అసలు ఇప్పుడు మీకు అర్థమయ్యేలా చెప్తాను మనం చూస్తున్న స్టార్ ఏదైతే ఉందో అది మహాలక్ష్మి యంత్రం మహాలక్ష్మి యంత్రం దాని ప్రభావం కానీ మన మీద పడితే కనుక మనలో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోతుంది అందుకే మహాలక్ష్మి యంత్రాన్ని కొంతమంది ఇంట్లో పెట్టి పూజ చేసుకుంటే వాళ్ళకున్న ఆ దరిద్రం తీరిపోయి ఆర్థికంగా బాగుపడే స్థితి వస్తుంది చూడండి ఎందుకంటే మహాలక్ష్మి యంత్రానికి నెగిటివిటీ పోగొట్టే శక్తి ఉంది ఆ యంత్ర ప్రభావం అందరి మీద పడాలి అని చెప్పి ఆ మహాలక్ష్మి యంత్ర ఆకారంలో అక్కడ నడిచేలాగా తయారు చేసి ఆ శక్తిని మన మీద పడేలా చేశారు అది అక్కడ విచిత్రమైన ప్రక్రియ మీరు ఇప్పుడు చూస్తే తిరుమలలో మనకు ఆనంద నిలయం దగ్గర యోగ నరసింహస్వామి గుడి ఉంటుంది కదా హుండీకి ఎదురుగుండా పెద్ద గట్టు మీద ఉంటుంది ఆ ఆలయంలో మీరు చూడండి సామాన్యంగా ఎప్పుడు ఆ కటకటాలు వేసేసి ఉంటుంది మనం బయట నుంచి చూస్తాం కానీ తొంగి చూస్తే కనుక లోపల పైన సీలింగ్కి ఒక మహాలక్ష్మి యంత్రం చెక్కు ఉంటుంది సేమ్ ఇదే ఆకారంలో ఎందుకు చెక్కారు ఆ పూర్వీకులు అక్కడ అంటే దాని కింద నించుని మనం నరసింహస్వామిని దర్శనం చేసుకుంటే మొట్టమొదట ఆ యంత్ర ప్రభావం మన మీద పడి మనలో ఉన్న నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోతుంది తర్వాత స్వామి చూపు పడి పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది అని అలాగే ఇక్కడ కూడా సేమ్ అమరిక ఈ యంత్ర ప్రభావం వల్ల మనలో నెగిటివిటీ పోతే మనం చివరికి తిరిగి తిరిగి బంగారపు ఆలయం దగ్గరికి వెళ్తాం కదా ఎప్పుడు కూడా బంగారానికి వెండికి పాజిటివిటీని ఇచ్చే శక్తి ఉంది అందుకే మనకి శ్రీ సూక్తంలో హిరణ్యవర్ణం అనే పేరుతోనే అమ్మవారిని శృతించడం మొదలుపెట్టారు వేదంలో హిరణ్యవర్ణం అంటే బంగారపు రంగులో ఉన్న తల్లి అని వెంటనే హిరణ్యవర్ణం హరిణీం సువర్ణ రజతస్ రజాం అంటారు అంటే అమ్మవారు బంగారపు వెండి మాలలు వేసుకుని ఉన్నారట ఎందుకు అలా వర్ణించారు అంటే ఆ రెండు ధాతువులు మామూలు మెటల్స్ లాంటివి కాదు విపరీతంగా పాజిటివ్ ఎనర్జీ ఇచ్చే మెటల్స్ ఆ రెండు అందుకని అమ్మవారిని అలా వర్ణించారు ఇప్పుడు చూడండి ఈ యంత్రంలో నడిస్తే నెగిటివ్ ఎనర్జీ పోతుంది ఆ బంగారం ఆ వెండి అక్కడ ఉన్న వాటి వల్ల పాజిటివ్ ఎనర్జీ వస్తుంది అంటే ఓవరాల్గా మన మీద అద్భుతమైన ప్రభావం చూపిస్తుంది అందుకని అలా కట్టిచ్చారు అలా నడిపిస్తారు సామాన్యంగా ఎవరో పాపం నడవలేని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి వీల్ చేర్ ఇస్తారు తప్ప లేకపోతే అందరినీ స్టార్లోంచి నడిచి వెళ్ళే అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోవాలి అనేది అక్కడ మ్యాండేటరీ అంటే మనకి వెంటనే అనిపిస్తుంది ఏమిటండి స్టార్లో నడిస్తే నిజంగా వచ్చేస్తుంది అలా ఎనర్జీ అని మీకు ఒక సంఘటన చెప్తా చూడండి మన అందరికీ బీ సరోజాదేవి గారు తెలుసు కదా ఆవిడ ఫేమస్ యాక్ట్రెస్ మనకి ఈ పాత సినిమాల్లో కృష్ణార్జున యుద్ధంలో సుభద్ర కింద అలా వేశారు చూడండి ఆ బీ సరోజాదేవి గారికి ఒకసారి విపరీతమైన కాళ్ళు నొప్పులు వచ్చాయి వస్తే పెద్ద పెద్ద హాస్పిటల్స్కి వెళ్ళి చూపిస్తే వాళ్ళు సర్జరీ చేయాలి మీ కాళ్ళకి మీరు నడవడం చాలా కష్టం అసలు నడవకండి అని చెప్పారు నడవలేకపోయేవారు పాపం చాలా ఘోరమైన నొప్పి వచ్చింది అప్పుడు సర్జరీ చేయిద్దామని పిల్లలు వాళ్ళు తీసుకువెళ్దాం అనుకుంటే ఆవిడ అన్నారు నన్ను ఒకసారి శక్తి అమ్మ దగ్గరికి తీసుకువెళ్ళండి ఆశీర్వాదం తీసుకుని వచ్చి అప్పుడు సర్జరీ చేయించుకుంటాను ఎందుకంటే జరగబోతుంది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ ప్రక్రియ కాబట్టి అని అంటే సరే అని చెప్పి వేలూరు తీసుకొచ్చారు తీసుకొస్తే అమ్మ పూజ చేసి తీర్థం ఇస్తారు కదా ఆ తీర్థం తీసుకుని అమ్మకి నమస్కారం చేసి అసలు నిలబడలేకపోతున్నారు అనమాట అమ్మ ఇలా ఉంది నా పరిస్థితి ఏం చేయమంటారని అడిగితే అమ్మ ఆశీర్వదించి ఏమి పర్వాలేదు అమ్మవారి దయ వల్ల స్టేజ్ల మీదకి నడుచుకుంటూ వెళ్ళి అవార్డులు తీసుకునే రోజు వస్తుంది కంగారు పడద్దు అని ఆశీర్వదించి వెళ్ళి అమ్మ దర్శనం చేసుకు వెళ్ళండి అని చెప్పారు చెప్తే సరే అని వెళ్ళారు అక్కడ స్టార్లో తిరగాలి కదా మరి పాపం ఆవిడ కాళ్ళు పరిస్థితి ఎలా ఉంటే ఎలా తిరుగుతారు వెంటనే పిల్లలు వీల్ చేర్ తీసుకురాకపోతే వద్దు శక్తి అమ్మ చెప్పారు దర్శనం చేసుకోమని ఎలాగైనా నేను నడిచే చేసుకుంటాను అని చెప్పారు చెప్పి మెల్లిగా అడుగులు వేయడం మొదలు పెడితే కొంత దూరం నడిచేసరికి మామూలుగా నడవడం మొదలు పెట్టారు తర్వాత ఇంకా ఫాస్ట్గా నడిచి వెళ్ళి అమ్మవారి దర్శనం చేసుకుని హాయిగా ఇంటికి వెళ్ళారు ఈ బెంగళూరు వచ్చేసరికి విచిత్రంగా ఢిల్లీ నుంచి ఫోన్ వచ్చింది లైఫ్ టైం అచీవ్మెంట్ అవార్డు ఇస్తున్నారు రాష్ట్రపతి మీకు రండి మీరు దానికి అని అప్పుడు ఆ పురస్కారానికి వెళ్ళి ఆవిడ పేరు పిలిస్తే చక్కగా లేచి నడుచుకుంటూ స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి అవార్డు పుచ్చుకుని వచ్చారు చూడండి ఎంత విచిత్రం అంటే 
ఇలాంటివి మనకి ఎలా ప్రభావితాయండి అంటే ఇదిగో ఇలా చూపిస్తాయి అది అయిపోయిన తర్వాత మీరు బయటకు వస్తే అక్కడ మూడు అద్భుతమైన ఉన్నాయి చూడాల్సినవి మొట్టమొదటి ఏమిటి అంటే ఒక దారికి ఒక పక్క ఒక వినాయకుడు ఆలయం కట్టారు ఈ మధ్య బా అందులో అండి పదిహేడు వందల కిలోల బరువు ఉన్న ఘనమైన గణపతి మూర్తిని పెట్టారు ఇదే బొమ్మలో చూపిస్తుంది అసలు మనం పొంగిపోతాం ఆ మూర్తిని చూస్తే బా ఏమి సౌందర్యం ఇంత పెద్ద మూర్తి పదిహేడు వందల కిలోల వెండితో చేసిన మూర్తి అనమాట ఆ తర్వాత మీరు గణపతికి అవతల పక్క చూస్తే అక్కడ మీకు శ్రీనివాస పెరుమాళ్ళ ఆలయం అని వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయం కనిపిస్తుంది ఆ ఆలయం కూడా చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది చూసి తీరాల్సిన ప్రదేశం అసలు నాకు వేలూరులో అన్నిటికన్నా నచ్చింది ఏమిటంటే శివుడు అమ్మవారు విష్ణువు వీళ్ళకి అక్కడ భేదాలు ఏమి ఉండవు శక్తి అమ్మ అందరి దేవతల్ని గణపతిని కానీ అందరినీ సమానంగా ఆరాధిస్తారు తప్ప ఇప్పుడు ఏదో ఈ పీఠం అంటే అమ్మవారి పీఠం ఇక్కడ విష్ణువుని పూజించడం అలాంటివి ఎక్కడా కనిపించవు నాకు మొట్టమొదట అది సంతోషం వేసింది అక్కడ చూసి ఇప్పుడు మీరు ఈ ఆలయంలోకి వెళ్తే వెంకటేశ్వర స్వామి మూర్తి పది పదకొండు అడుగులు ఎత్తు విగ్రహం మనకి శ్రీనివాస మంగాపురంలో ఉంటుంది చూడండి పెద్ద విగ్రహం అలా ఉంటుంది అలాగే ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే స్వామి నవ్వుతున్నట్టుగా ఉంటుంది అలా చాలా రేర్ ఏదో చిన్న చిరునవ్వు ఉంటుంది ఇక్కడ అలా కాదు స్వామి నవ్వులు ఒలకబోసేస్తున్నట్టు ఉంటుంది అసలు చూస్తే ఆ బుగ్గలన్నీ ఇలా వచ్చి చాలా రమణీయంగా ఉంటుంది ఆ మూర్తి అసలు ఇక్కడే కాదు శ్రీపురంలో మీరు ఏ ఆలయం చూసినా సరే అక్కడ చిరునవ్వు అనేది చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది మీరు ఆ స్టార్ షేప్ లోకి నడుస్తూ ఉంటే మీకు ఒక పెద్ద దక్షిణామూర్తి విగ్రహం కనిపిస్తుంది బయట రాతి విగ్రహం చూడండి స్వామి చిరునవ్వు ఎంత మనోహరంగా ఉంటుంది ఆ విగ్రహంలో కూడా ఎక్కడైనా సరే శ్రీపురంలో అది ప్రత్యేకత గమనించి చూడండి మీరు అలాగే ఇక్కడ వెంకటేశ్వర స్వామి అరచేతిలో లక్ష్మీ యంత్రం చెక్కబడి ఉంటుంది అదొకటి మీరు వెళ్తే కనుక తప్పకుండా గమనించండి ఏమిటి అంటే లక్ష్మీ యంత్రం మనకి సంపదల్ని ఇచ్చే శక్తి ఉన్న యంత్రం ఆ సంపద అయ్యవారి చేతుల్లోంచి వచ్చిందనుకోండి అమ్మవారు ఇంకా తేలిగ్గా ఇస్తారు అంతే కదా అందుకని ఆ యంత్రాన్ని స్వామివారి చేతుల్లో చెక్కారు చాలా విశేషం అది అలాగే మీరు బయటకు వచ్చి చూస్తే ఆలయంలో అక్కడ ఒక గరుత్మంతుడు విగ్రహం ఉంటుంది ఆ ప్రతిష్టాపన కూడా చాలా విచిత్రంగా జరిగింది శక్తి అమ్మ ఏం చేస్తారంటే ఏదైనా ఆలయంలో ఇలా ప్రతిష్టాపన చేస్తూ ఉంటే కొంతమందిని పిలిచి మీరు ఆ మూల మంత్రాన్ని జపించి కొన్ని లక్షల సార్లు తర్వాత ఆ శక్తిని తీసుకొచ్చి అక్కడ ధారపోయండి అని కొంతమందిని నియమిస్తారనమాట ఇంకా అమ్మ ఎలాగో తన చేతితో ప్రతిష్ఠిస్తారు కాబట్టి ఖచ్చితంగా శక్తి ఉంటుంది అయితే అలాగా ఒక ఆయన్ని పిలిచి గారుడి మంత్రం చేసి ఇక్కడ గరుత్మంతుని ప్రతిష్ఠిద్దాము ఆ శక్తి తీసుకొచ్చి ఆ యంత్ర ప్రతిష్టాపన అప్పుడు ధారపోద్దు అని చెప్పి ఆ మంత్రం ఉపదేశించారు చేస్తే ఆయన కూడా చాలా సిన్సియర్గా చేశారు ఆ మంత్రాన్ని విచిత్రం ఏమిటంటే ఆ గరుత్మంతుడికి కింద యంత్రాన్ని ప్రతిష్ఠిస్తున్నప్పుడు అందరూ చూస్తూ ఉండగా ఆయన వచ్చి ఆ శక్తిని ధారబోయగానే ఆకాశంలో విచిత్రంగా గరుడ పక్షి వచ్చి ఇలాగ చక్కెర్లు కొట్టేసి వెళ్ళిపోయింది ఎలాగ ఆకర్షింపబడతాయండి ఇవన్నీ అంటే సిన్సియర్గా మంత్రం చేయగలిగితే అలా పలుకుతుంది మనకి అలాగే ఈ రెండిటికి మధ్యలో ఒక ప్రదేశం ఉంది అంటే మీకు ఈ బంగారు పాలయంలో సప్తద్వారాలు కనిపిస్తాయి కదా ఆ సప్తద్వారాలకి బయట చూస్తే గురుస్థానం అని ఒక ప్రదేశం ఉంది ఆ ప్రదేశం దగ్గర ఒక లక్ష్మీదేవి యంత్రాన్ని ప్రతిష్ఠించారు అమ్మ ఎందుకు అంటే విగ్రహాల కింద ప్రతిష్టాపనప్పుడు యంత్రం పెడతారు కానీ అది మనకి కనిపించదు మనం ముట్టుకోలేం కదా ఇది అలా కాకుండా ఎవరైనా తాకి శ్రీ దుర్గా శరణమ్మ అని స్మరిస్తే కనుక మీకు చాలా దరిద్రాలు తొలగిపోతాయి అని శక్తి అమ్మ చెప్పారు అందరూ కూడా ఆ యంత్రాన్ని తాకుతూ ఉంటారు మీరు కూడా ఎప్పుడు వెళ్ళినా సరే ఖచ్చితంగా ఆ యంత్రాన్ని ఒకసారి తాకి నమస్కారం చేసుకురండి ఇవి ఈ స్వర్ణాలయం దగ్గర ఉన్న విచిత్రాలు ఇప్పుడు నేను మీకు చెప్పాను కదా రోడ్డు కటుపక్క అసలైన శక్తి పీఠం ఉంది అని ఆ పీఠం యొక్క విశేషాలు కూడా చెప్పుకుందాం మీరు మొట్టమొదటి అక్కడికి వెళ్తే ఇక్కడి నుంచి వాకబుల్ డిస్టెన్స్ ఒక రెండు నిమిషాలు పడుతుంది అంతే రోడ్డు క్రాస్ చేసి అటుపక్కకు వెళ్ళమే వెళ్తే కనుక ఆలయంలోకి ఫస్ట్ మీకు ఎదురుగుండా ఒక చిన్న శివాలయం కనిపిస్తుంది అందులో ఒక చిన్న శివలింగం ఒక పుట్ట ఉంటాయి దాన్ని స్వయంభూ ఆలయం అని పిలుస్తారు ఏమిటండి ఆ స్వయంభూ అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండులో ఒక విచిత్రమైన సంఘటన జరిగింది ఒకసారి శక్తి అమ్మ ఎవరితోనో మనకి దేశంలో ఈ ద్వాదశ జ్యోతిర్లింగాలు ఉన్నాయి కదా స్వయంభూ ఆలయాలు కదా అవి అవన్నీ చెప్తూ ఉంటే అప్పుడు ఎవరో అడిగారు అమ్మ ఇప్పుడు ఒక రాయి స్వయంభూ అంటే తనంతట తను వెలిసింది అని ప్రాణం లేని రాయి ప్రాణం వచ్చినట్టు అలా వెలయడం అనేది ఎలా జరుగుతుంది అసలు అని అంటే శక్తి అమ్మ మన భక్తితో జరుగుతుంది అది కావాలంటే మీకు ఇక్కడ కూడా జరుగుతుంది మీరు అందరూ భక్తితో పరమేశ్వరుణ్ణి ప్
ఏముంది మీరు భక్తితో చేస్తే తప్పకుండా వస్తారు కావాలంటే ఈరోజు సాయంత్రం ఆరు గంటలకి ఇక్కడ శివుడు వెలుస్తాడు చూడండి అన్నారు అంతే జనాలు తండోపతండాలుగా వచ్చేసారు ఎందుకంటే అలా ముందు చెప్తే నిజంగా ఎలా వెలుస్తాడు చూద్దాము అని అలాగే పత్రికా విలేకరులు వచ్చారు ఈ సైన్స్ బాగా చదువుకున్న వాళ్ళు వచ్చి శిక్షించడం మొదలుపెట్టారు అంటే నిజంగా అలాంటిది కుదురుతుందా లేకపోతే ఏదో మాట వరుసగా చెప్పారా అని అమ్మ అక్కడ కూర్చొని ధ్యానం చేస్తూ ఉంటే సరిగ్గా సాయంత్రం ఆరు అయ్యేసరికి ఒక పెద్ద శబ్దం వచ్చి అందరూ చూస్తూ ఉండగా భూమి ఇలా పగిలి ఒక చిన్న శివలింగం బయటకు వచ్చింది దాన్ని అప్పట్లో పత్రికా విలేకరులు చాలామంది పరీక్షించి చూసి ఆశ్చర్యపోయారు ఆ శివలింగం ఉన్న ఆలయాన్నే స్వయంభూ అంటారు ఇదిగా ఈ బొమ్మలో చూపిస్తున్నట్టు ఆ శివలింగం అక్కడ ఉంటుంది తప్పకుండా చూడండి అలాగనే వేలూరులో మొత్తం మనం చూడాల్సిన అద్భుతమైన నారాయణి మూర్తులు ఆరు ఉన్నాయి మీకు మొదటి వీడియోలో నేను మూడు చెప్పాను అంటే అసలు ఆలయంలో స్వర్ణాలయంలో ఉన్న లక్ష్మీనారాయణ అమ్మవారి గురించి అలాగే స్వర్ణలక్ష్మి గురించి అలాగే ఆ శక్తి అమ్మ గురించి చెప్పినప్పుడు ఆ మంగళనారాయణి అని సృష్టింపబడిన విగ్రహం గురించి ఆ మూడు చెప్పాను కదా ఇంకొక మూడు అద్భుతమైన విగ్రహాలు ఉన్నాయి అవి ఏమిటి అనేది ఇక్కడ చెప్తాను మొట్టమొదట మీరు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన స్వయంభూ ఆలయానికి వస్తే కనుక అందులో కుడివైపు దూరంగా వెళ్ళి చూస్తే అక్కడ మీకు అష్టభుజ దుర్గాదేవి విగ్రహం కనిపిస్తుంది పెద్దది ఆ విగ్రహం కింద ఒక మూర్తి ఉంది ఆ మూర్తిని ఆదినారాయణి అని పిలుస్తారు అమ్మవారి చిన్న మూర్తి అనమాట శక్తి అమ్మ మొట్టమొదట ఉపాసన మొదలుపెట్టిన అమ్మవారి మూర్తి అది ఆ విగ్రహం ఆరు బయట ఉంటుంది ఉండి ఆ పైన ఈ దుర్గాదేవి విగ్రహం ఉంటుంది మీరు అటుపక్కకు వెళ్ళి చూస్తే కనిపిస్తుంది అదొకటి తప్పకుండా చూడాల్సినది రెండవది అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది ఏమిటి అంటే శ్రీనారాయణ పీఠం ఈ స్వయంభూ ఆలయం పక్కనే అమ్మవారికి ఒక ఆలయం ఉంటుంది ఆ అమ్మవారిని మీరు చూడండి కాంచీపురంలో కామాక్షి దేవిని చూసిన అనుభూతి కలుగుతుంది అసలు ఆ స్వర్ణాలయము అవన్నీ కూడా ఏమిటంటే ఒక గిఫ్ట్ పైన ర్యాపింగ్ పేపర్లా ఉంటాయి ఆ లోపల ఉన్న గిఫ్ట్ ఏమిటి అంటే ఇదిగో ఈ ఆలయం ఇక్కడ ఈ పీఠం దగ్గర మీకు బంగారాలు వెండిలు సెక్యూరిటీలు ఈ ఆర్భాటాలు ఏవి ఉండవు ఇక్కడ కేవలం భక్తి కేవలం అమ్మవారు అంటే ఆ అమ్మవారిని చూడాలండి ఆహా ఏమి కమనీయంగా ఉంటారో సాయంత్రం అక్కడ ఏడు గంటలకో ఆరింటికో హారతి జరుగుతుంది అమ్మవారికి దశవిధ హారతి చేస్తారు చూస్తే అసలు దివ్యమైన తేజస్సు అంతే మన కాంచీపురంలోనో మధురైలోనో చూస్తే అమ్మవారిని దూరం నుంచి చూడాలి కదా ఇక్కడ దగ్గరికి వెళ్ళి చూడొచ్చు మనం హారతికి ప్రతి వాళ్ళు వెళ్ళొచ్చు చూస్తే అసలు అద్భుతంగా ఉంటారు అమ్మవారు ఇంతకీ ఈ అమ్మవారు ఎవరు అంటే శక్తి అమ్మకి బస్సులో వస్తూ ఉంటే ఆకాశ మండలంలో అమ్మవారు శంఖచక్ర పద్మాలతో దర్శనం ఇచ్చారు అని చెప్పాను కదా ఆ మూర్తిని ఈ ఆలయంలో ప్రతిష్ఠించారు ఆయనకి ఎలా కనిపించారో అలా మలిపించారు ఆ విగ్రహం ఈ విగ్రహంలో కూడా చిరునవ్వు సరిగ్గా రాకపోతే ముందు మూడు విగ్రహాలని వద్దు అని చెప్పి పంపించేశారు తర్వాత చెక్కిన విగ్రహానికి వచ్చింది ఆ చిరునవ్వు నేను మీకు స్వర్ణాలయంలో కూడా చెప్పాను కదా ఎనిమిది విగ్రహాలు చేయించాక తొమ్మిదో విగ్రహానికి ఆ నవ్వు వస్తే అప్పుడు ప్రతిష్ఠించారు అని ఎందుకండి ఇవన్నీ ఇలా జరుగుతాయి అంటే బహుశా అక్కడ చూడండి ఎనిమిది విగ్రహాల తర్వాత వచ్చిన అమ్మవారు అంటే ముందు అష్టలక్ష్ములు వచ్చాక అప్పుడు మూలపుటమ్మ ఆ అమ్మవారు వచ్చారేమో అలాగే ఇక్కడ కూడా మరి ముగురమ్మల స్వరూపం కదా అందుకని ముగురమ్మలు ముందు వచ్చాక ఆ తర్వాత అసలైన అమ్మవారు వచ్చి ఉంటారేమో విచిత్రంగా అసలు ఈ ఆలయంలో అమ్మవారి షోడస కళలు ఉన్నాయి ఆ స్వర్ణాలయంలో ఉన్నది ఒక కళ మాత్రమే ఇక్కడికి వచ్చి అందరూ తప్పకుండా అమ్మవారిని దర్శించుకోండి అని శక్తి అమ్మ చాలా సార్లు చెప్పి అలాగనే ఇప్పుడు ఈ నేను చెప్పిన ఆలయంలోనే ఒక పద్దెనిమిది అడుగుల పెద్ద దీపపు సమ్మె ఉంది అది ఒక తాబేలు లాంటి పీఠం మీద పెట్టి ఉంటుంది దాంట్లో ఒకేసారి వెయ్యి దీపాలు వెలిగించవచ్చు అన్నమాట అది ఈసారి మీరు వేలూరు వెళ్ళినప్పుడు ఉత్తి స్వర్ణాలయం చూసి వచ్చేయడం కాకుండా ఒక రోజు పెట్టుకుని రోడ్డుకి అవతల సైడ్ ఉన్న ఈ పీఠాన్ని దర్శించుకోండి చాలా అద్భుతమైన పీఠం అది ఇక్కడే ఆ శాంతి మండపం నుండి అందులోనే అమ్మ ప్రతిరోజు రాత్రి ఏడింటికి మంగళనారాయణకి పూజ చేస్తారు తప్పకుండా పూజకి వెళ్ళి ఆ తీర్థం తీసుకురండి అసలు ఆ పూజ చూడటమైనా ఈ ఆలయం చూడటమైనా చాలా దివ్యమైన అనుభూతులు శ్రీమాత్ అందరికీ నమస్కారం మన భారతీయ సనాతన ధర్మం గురించి ఈ దేశంలోని మహనీయుల గురించి ఆలయాల రహస్యాల గురించి ఎంతో పరిశోధన చేసి ఈ ఛానల్ని మీకు అందిస్తున్నాం సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనే ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి